Willkommen zu Let's Play Star Wars The Old Republic Beta. Es geht los mit dem Beta Weekend LP, was ich schon angekündigt hatte. Ja, und ich habe schon meinen ersten Schar auf 11, äh, Level 11. Und, aber den äh, parke ich jetzt erstmal ein bisschen und fange meinen zweiten Charakter an. Ich wollte mich nur ein bisschen einzocken, damit ich weiß, wie es läuft, damit ich ein bisschen erklären und erzählen kann. Ich meine, tja, starten wir. Ähm, bloß die Frage ist nun, welche Seite nehmen wir? Ich habe einen Jedi-Botschafter gemacht für mich. Drum nehmen wir... Vielleicht mal die andere Seite. Jetzt. Ja, nehmen wir mal die Sif. Es gibt zwar 10 Millionen Sif, aber egal. So, ich lasse euch jetzt mit der Sequenz allein. Rache. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbanden uns in die dunkelsten Ecken. Sie dachten, sie wären uns für immer los. Aber jetzt. Endlich sind wir zurück. nährt uns, bis die Republik in Trümmern liegt. Willkommen in der Character Creation. Zuerst wählen wir natürlich unsere Klasse. Ich lese alle Klassen einmal vor. Der Sith-Krieger, äh, Sith-Krieger. Ähm, also Sith-Krieger. Niemand ist furchteinflößender als ein Sith-Krieger. Er ist für den Kampf geboren. Kaum ein Gegner kann den zornerfüllten Schlägen vom Lichtschwert eines Kriegers standhalten oder dessen Rüstung durchdringen. Und wenn weithändiger Lichtschwertkampf nicht ausreicht, gibt es immer noch das Machtführen, um einen Gegner in die Knie zu zwingen. Ja, das äh, ist laut Entwicklern so mehr die Darth Vader Version des äh, Sith. 
der sich auf sein Lichtschwert verlässt und natürlich auch das berühmte Machtwürgen, was sie übernommen haben. Äh, dazu muss ich gerade noch sagen, ich habe ja ein Jedi Botschafter angefangen auf der Publikseite. Deswegen werde ich mir hier nun keinen ähm, äh, Sith Inquisitor machen, denn das ist der Konterpart zum Jedi Botschafter. Das ist nämlich diese Klasse hier, die nächste. Der Sith Inquisitor. Steht ein Sith Krieger für Zorn, dann steht der Inquisitor für List. Als Meister des Machtblitzes und Arcana Geheimnisse kann der Inquisitor einen Feind in der Luft halten und, und einen anderen betäuben, während er mit Lichtschwertschlägen angreift, die größtmögliche Schmerzen erzeugen. Ja, die, diese Klasse ist mehr der Imperator-Typ, laut Entwickler. Ähm, der Sith. Ja, mehr ist dazu wohl nicht zu sagen, denn Imperator und Darth Vader kennt wohl jeder. Das eine ist mehr der Lichtschwerttyp, das andere mehr der Machttyp, der mit äh, Machtschaden austeilt. So, und jetzt äh, kommen wir zu den weniger berühmten, äh, ja, äh, äh, Zunften im Star Wars Universum. Was heißt weniger berühmt? Äh, Boba Fett ist äh, mit Sau berühmt und so. Und, und ja, auf jeden Fall Kopfgeldjäger. Als absoluter Profi trainiert der Kopfgeldjäger Geist und Körper für jeden möglichen Auftrag. Blaster, Flammenwerfer, Raketen, Energieschilde, Jetpack und die beste Rüstung, die es für Geld gibt. Auf Vorbereitung und Vielseitigkeit kommt es an. Ja, das sind die Kopfgeldjäger. Und zu guter Letzt der imperiale Agent, die äh, wohl am wenigsten populäre ähm, Zumpf sage ich, nenne ich es einfach mal. Ähm, hinter jedem imperialen Überraschungsangriff, jeder Sabotage und jedem großen Verrat steckt ein imperialer Agent. Für Tarnung und Attentate gerüstet übernehmen Agenten die Aufgaben, die sonst niemand erledigen kann. Sie beherrschen einfach alles, vom Einsatz von äh, Schlafpfeilen über Scharfschützengewehre, Tarngürtel und Messer bis hin zu fortschrittlichen Subtruiden. Ja, und... Obwohl, ein imperialer Agent wäre auch nice, oder? Ich glaube, wir fangen mal mit einem imperialen Agenten an. Und weiter. Und jetzt äh, wählen wir unsere Spezies. Auch hier lese ich mal alles vor. Im, äh, Menschen natürlich, als erstes. Menschen sind die bei weitem... Äh, äh, nochmal von vorn. Menschen sind bei weitem die bevölkerungsreichste Spezies der Galaxis. Sie sind äußerst vielseitig und bilden die Normen an der andere Spezies gemessen werden. Äh, ja, was ist das hier? Sozialfähigkeit sammeln, versammelte, versammelt Verbündete in der Nähe. Hm, das sind äh, die, äh, die, die, die Rassen, äh, Boni sind das. Die habe ich noch gar nicht bemerkt beim ersten Mal, bei meinem ersten Charakter. Ähm, habe ich, da war ich so, äh, über... Äh, Reiz überflutet, dass ich hier sowas gar nicht gemerkt habe. Und jetzt kommen natürlich die Chiss. Äh, die blauhütigen Chiss sind ein verschlossenes, mysteriöses Volk und die einzigen offiziellen Verbündeten des cis imperiums was sie für alle anderen interessant macht. Sozialfähigkeit äh, salutieren, fordert Verbündete in der Nähe zum Stillstehen auf. <lacht> hm. Ach so, Sozialfähigkeit. Das, äh, das ist gar kein äh, Rassenboni. Das ist so eine extra Sozialfähigkeit. Und die Cyborgs auf imperialer Seite. Durch kybernetische Implantate modifizierte Menschen. Manche gleichen Verletzungen aus. Andere wollen ihre Kampffähigkeit verbessern. So, äh, Sozialfähigkeit Ziel scannen. Scannt das Ziel mit einem kritischen kybernetischen Auge. Jiha. So, und nun die Zabrak. Zabrak sind sehr unabhängig. An ihren Hörnern und Gesichtstätowierungen äh, erkennbar und teilen sich nahezu perfekt in zwei optisch unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen im republikanischen und imperialen Raum auf. Sozialfähigkeit, Loyalität inspirieren. Inspiriert die Loyalität aller Verbündeten in der Nähe. Juhu, toll. <lacht> Für, wenn da mal genau stehen würde, was da ist. Und jetzt zu guter Letzt die Ratataki. Äh, Ala Assad Schwentris. 
Die in einer Kriegskultur geborenen und aufgezogenen Ratataki tätowieren sich tiefschwarz, äh, tiefschwarze Symbole in ihre weiße Haut und gehen äh, keinen Kampf aus dem Weg. Sozialfähigkeit Schattenboxen. Führe eine Reihe von gespielten Schlägen, Paraden und Gegenangriffen aus, um dich für kommende Kämpfe aufzuwerben. Ja, und nun äh, müssen wir uns für eine Rasse entscheiden. Ich äh, habe mich auch schon entschieden. Ich habe einen Zabrak äh, Jedi Botschafter und hier auf der Seite nehme ich natürlich die Ratataki. Denn die sind ziemlich lol, muss ich Meine sagen. Handlungen sind vom Imperialen Geheimdienst autorisiert. So, und jetzt können wir äh, wählen, Körperbau und so weiter. Eben die Character Creation, die Größe, Körperbau, hier so dünn und klein und die werden immer größer und muskulöser. Das hier und dann noch ziemlich korpulent. Wir nehmen glaube ich mal das hier, weil so ein Rambo-Agent äh, passt nicht so wirklich. Jetzt wählen wir noch ein Gesicht, ein Grundgesicht, was wir dann noch mit Details ausfüllen können. Das sieht aber übelst weiblich aus, muss ich sagen. Hm. Erstmal alles durchgehen. Ah, da, das fand ich ganz gut. So, Narben kann man hier noch einstellen. Hier ist Narbenlos. Ganz namenlos. Dann gehen wir nochmal die Narben ein bisschen durch. Was es da so gibt. Das ist also übertrieben viel. Ich will nur so eine kleine Narbe, wenn... Übers Auge vielleicht. Ach, das war's schon. Ja, da war gerade eine... Da, sowas will ich haben. Und hier der T äh, Tang. Ah, ich kann es nicht aussprechen. Tang. Ten. Ah, verdammt. Ich hatte schon immer Probleme mit diesem scheiß Wort. Warum steht das da? Warum steht da nicht äh, Schattierung? Egal. Ähm, ja, da gehe ich auch mal kurz alles durch. Die Tattoo, äh, Schattierung. Was nehmen wir denn da? Einfach mal das nehmen. Und dann noch die Augenfarbe. Da gibt es wahrscheinlich nicht so viel bei Ratataki. Ja, es gibt nur dunkel, grau und weiß. Wir nehmen weiße Augen. Die sehen am totesten und seelenlosesten aus. Und jetzt noch der Schmuck. Ja, Piercings. Und andere. Sehr lolle. Be Kopfschmuck. Kopfbeschmückung gibt es hier, muss ich gerade mal feststellen. Die nehme ich mal. Und jetzt noch die berühmten Tätowierungen der Ratataki. Die Gesichtstätowierung. Wie sie so gut wie jeder Ratataki hat. Dann nehmen wir einfach mal was, was richtig äh, badass aussieht. Zum Beispiel das hier. Oder, oder das hier. Nehmen wir. Oder? Nee, das. Ja, und den Namen können wir jetzt generieren, zufällig. Mal gucken, ob da mal was kommt, was einigermaßen in Ordnung ist. Charek. Okay, wir heißen jetzt Charek. Und weiter geht's, oder? Ach, das ist schon, das war's schon. Spielen kommt jetzt. Ja, wir werden jetzt in die Welt gesetzt. Mit dem Intro lasse ich euch dann wieder alleine. Viel Spaß damit. In die
sichere Verbindung hergestellt. Hier spricht der Aufseher. Wir können offen reden, Agent. Ich übermittle euch eure Befehle. So, nun kommen wir zu einem der Kernelemente von Star Wars The Old Republic. Zu dem Story-Part und der Vollvertonung. Apropos Vollvertonung, ich werde gleich, wenn ich die Kontrolle habe, die Untertitel im Spiel einschalten für Hörgeschädigte. Damit die wenigstens die Story verfolgen können, auch wenn sie mich nicht hören. Aber es ist, damit kann ich dann nicht dienen, mich selbst zu übersetzen. Naja... Ähm, ich weiß, ich habe mich jetzt noch gar nicht entschieden, ob wir gut oder böse werden. Das ist ja auch ein neues Element. Ähm, oder beziehungsweise ein, eines der... Ja, es gehört eigentlich zum Story-Element, dass man sich für gut und böse oder böse entscheiden kann. Und ich glaube, wir machen einen auf böse. Nett hier. Muss ich euch für diese reizende Unterkunft danken, Aufseher? Bleibt ernsthaft und verschwendet nicht meine Zeit. Ihr seid hier, um zu arbeiten. Ihr wurdet aufgrund eurer überragenden Leistung während des Trainings für diesen Auftrag ausgewählt. Der imperiale Geheimdienst braucht Leute, die unabhängig arbeiten können. Jetzt werdet ihr das im Training Erlernte im Ernstfall einsetzen. Nemro, der Hutu und seine Organisation haben das Sagen in Jiguna. Eure Aufgabe ist es, Nemro davon zu überzeugen, dem Imperium zu dienen. Gebt mir Hintergrundinformationen. Wie ist die Lage hier? Jiguna ist eine Industriestadt und der Großteil der Industrie gehört Nemo. Der Hutte liefert Waffen, Drogen und Rohstoffe, aber nicht an uns. Nemro scheut sich davor, sich öffentlich mit dem Imperium gutzustellen, da er keine republikanischen Kunden vertreiben will. Es ist an der Zeit, dass sich das ändert. Darum habt ihr euch an mich gewandt. Und ich soll das für euch bewerkstelligen. Korrekt, Agent. Wir müssen wissen, was Nemro und seine Berater denken, bevor wir handeln können. Ich möchte, dass ihr euch Zugang zum inneren Kreis von Nemros Clan verschafft. Ihr werdet eine Tarnung brauchen. Einer unserer Kontakte, ein Fremdling namens Jake, hat einen Hintergrund für euch vorbereitet und wird euch mit den Details versorgen. Tarnung? Und wer werde ich sein? Ihr werdet in die Rolle eines Piraten und Händlers schlüpfen der Huta besucht, aber wie ich schon sagte, unser Kontakt wird euch mit den Details versorgen. Jake erwartet euch in einem Unterschlupf. Findet ihn, nehmt, was er euch anbietet und meldet euch bei mir zurück. Irgendwelche Gefahren? Sollte ich mit Problemen rechnen? Der Großteil von Jiguna ist in Revierstreitigkeiten verwickelt. Einige der beteiligten Banden gehören zu den Hutten, andere sind unabhängig. Euer Kampftraining wird euch sicher weiterhelfen, aber rechnet mit Brutalität und damit, dass man euch ins Visier nimmt. Jiguna heißt Fremde nicht willkommen. Und jetzt sucht Jake auf und erstattet mir danach Bericht. Aufseher Ende. Okay, und jetzt das erste was wir tun, Einstellungen und ähm, Untertitel einschalten. Jetzt muss ich bloß gucken, wo es das gibt. Automatische Weltkarte im Freien, bla 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 Untertitel bei Gesprächen anzeigen, habe ich es doch direkt. Perfekt. So, und nun äh, die ganzen Tooltips erstmal wegklicken, denn ja, WASD und Maustaste steuert man, bla bla, das kennt man alles. Klassen, Story, Bereich, Einzelspieler. Ja, das lese ich wohl mal vor, weil das eine... Der, das ist die vierte Säule der äh, drei, äh, bisher drei MMO-Säulen, die aus, äh, woraus bestanden die, ähm, Kampf, Leveln und noch irgendein Scheiß. Aber jetzt hat äh, Star Wars The Old Republic natürlich die vierte Säule dazugefügt, nämlich die Story. Und das steht hier. In diesem, äh, die Klassen-Story-Bereiche Einzelspieler, das sind diese grünen, äh, Wände vor Gebieten. In diesem Bereich finden wichtige Ereignisse für die Story deiner Klasse statt. Ein Klassen-Story-Bereich lässt sich identifizieren, indem du den Mauszeiger auf äh, seinen Eingang bewegst. Wenn die Eingangsbarriere grün ist, kannst du den Story-Bereich betreten. Ist sie rot, kannst du den Story-Bereich nicht betreten. Ja, und Missionen. Du hast eine Mission. Öffne deine Karte, um das Ziel deiner Mission zu sehen. Ein blinkendes Symbol zeigt dir, wohin du musst. Ui, Schwing. Ich äh, kenne die Skills überhaupt nicht von erhöht die kritische Treffer. Reichweite 30, abklingt Zeit 6 Sekunden. Oh. Ach, das ist ein Buff. Okay. Das hätte ich dann mal. 
Und wir haben gleich eine lollige Waffe. Erholen. Das hat... Ach ja, genau. Das hier hat auch jede Klasse. Sowas hier. Erholen. Stellt 15 Sekunden lang deine Gesundheit und Energie wieder her. Nicht im Kampf einsetzbar. Das ist so ein äh, Self-Heal, äh, den man benutzen kann, wenn man nicht im Kampf ist. Dann, der sieht bei jeder Klasse anders aus und heißt auch bei jeder Klasse anders. Beim Kopfgeldjäger ist es folgendes. Äh, beim, beim äh, imperialen Agenten. Wow. Nice. Wir suchen uns unser nächstes Opfer. Und erholen uns währenddessen. Einfach geil. Und was haben wir hier? In Deckung gehen? Ah. In Deckung gehen. Das Element habe ich bisher auch noch nicht benutzt. Gewehrschutz. Ja, egal, wir gehen jetzt erstmal weiter. Ich erkläre dann alles im Laufe der Zeit. Sprich mit Jake. Okay. Natürlich ist hier ohne Ende los, denn es ist Beta-Wochenende. So gut wie jeder, der sich vor dem 11.11.2011 .11 registriert hat ähm, im Star Wars Forum, hat einen In Invite für die dieses Beta-Wochenende bekommen. Gib gleich. Wo wollen Sie hin? Alle Taxis brechen pünktlich auf. Ja, das ist äh, einfach ein Schnellreisesystem, womit man zwischen den verschiedenen ähm, Punkten hin und her reisen kann, wenn man noch kein eigenes äh, Gefährt hat. Und hier drin ist unser Quest. Fuzzi. Ja. Da steht der Jake. Atrodo normales. Smogas total gis babo apiatai. Äh, lasst hören. Ich höre zu, bitte. Wataranai angomis akananon. Alas protas era. Kratai aptipte. Iruprit. Bertini Savasia Savebe Kaijis. Was ist mit. Äh, nein, 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 nein. Zu einfach. Das klingt verdächtig leicht, Jake. Wo ist der Haken? Fluxta Jai Pami Rastikad. Adra Vimos Brandimos Prostis Kad Atveritag. Vataranai Angomis Akananon. Alas Protas Era. Beeilung. Kommen wir zur Sache. Atrodo normales. Smogas total gis babo apiatai. Gratai aptikte. Iruprit bertini savasia savebe kaijis. Ähm, das war euer Fehler. Mit anderen Worten, ihr habt es vermasselt und ich soll es richten. Smal sio popudus mana ira padare mana nan kali. Greitai aptikte, iruprit, bertini, savasia, savebe, kaijis. Vataranai angomis akananon, alas protas era. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir nun ein Ziel. Oh mein Gott, das war ja nicht. Ich muss mich jetzt erstmal reinfinden. Ah, da ist ja Deckung. Das werde ich erstmal auf einen anderen Knopf tun. Ähm, was ist das hier? Heckenschuss, bla bla. Ja, in Deckung gehen ist auf 2. Das sollte ich eigentlich, finde ich, auf die Maustaste legen. Was ist das hier? Sprengsonde. Platziert eine Sprengsonde am Ziel, die explodiert, wenn das Ziel Schaden erleidet. Und dabei 95 bis 99 Kinetik Schaden verursacht. Zudem werden schwache und normale Ziele niedergeschlagen und in Flammen gesetzt. Das, was drei Sekunden lang 13 zusätzlichen Elementarschaden verursacht. Nur in Deckung ein, und zwar. Ach so. Okay. Ja, ich muss mich da erstmal reinfinden. Irgendwie. Was? Hier. Weg, sagt äh, Ja, reinfinden ist gut. Muss das sein? Ja, war. Und jetzt äh, verpasse ich dem eine Sprengsonde. Und äh, ja, das haut doch gut rein. Und nochmal Heckenschuss. 
Bam. Und dir nochmal eine Sprengsonde. Ah, scheiße, die hat Abkühlzeit. Aber es reicht auch so. Und die Farben dieser Strahlen hier zeigen die Qualität des Lootes an. Also der Beute. Ähm, wenn die so blau sind wie gerade, dann ist das äh, Ramsch und Schrott, den man bedenkenlos verkaufen kann. Wenn ähm, es grün ist, dann ist da seltener Inhalt drin und blau ähm, noch seltenerer Inhalt. Und äh, lila dann eben episch oder wie auch immer es hier genannt wird, was ich nicht weiß. Ja, Granate kommen ins Gesicht und Beckenschuss, was eigentlich unnötig ist. Ah. Hier. Hm. Gefällt mir. Muss ich sagen. Oh. Hier. Ich habe äh, anscheinend noch äh, gar keine andere Attacke außer den standard äh, den ich auch äh, nicht aus der Deckung mache. Das heißt, im offenen Kampf bin ich ziemlich lame. Das heißt, ich muss meine Gegner überraschen und nicht meine Gegner mich. Aber was mit den Decken ist Ich weiß nicht, ich glaube, ich das nicht permanent angezeigt wird. Ach, ich glaube, das ist ein Beta-Bug, dass mir meine Deckung nicht permanent angezeigt wird. Glaube ich zumindest. Ich weiß es nicht. Koordination haben wir aktiv. Nemros Wachen. Ja, wir gehen dann erst einmal dahin, wo wir auch hin müssen. <lacht> äh, auf mich wird nicht geschossen, das ist die Hauptsache. So. Ach, da war es. Oh! Dreckspack! Moment. Ah. Und dann wie sie. Ah, ein Level Up. Zwei. Plus zwei Idioten weniger. Ups. So. Mal den Charakter von Nan angucken. Rein der Optik willen. Ah, okay, da können wir uns jetzt hinrollen. Anscheinend, wenn wir ein Ziel im Visier haben, können wir uns äh, da irgendwo in die Nähe rollen. Ah, verdammt, komm doch zu nah. Der hat hier noch nicht Der müsste jetzt lollig explodieren. Was er auch tut. Ah, verdammt. Ich will mich hinter die Kisten rollen. Wieso geht das nicht? Ah, man kann sich überall in Deckung. Auch ohne Bäume. Aber es gibt einen dann Deckungsbonus. Verdammt. Ich ich muss das noch auf eine bessere äh, Hotkey tun, der, die Decke, weil da komme ich gar nicht hin so. Äh, so schnell mit der mit dem Dingensbums. Dingenskirchen. Ihr wisst schon. So und ein neuer Story-Part hat begonnen. Oh, wurde der Feind. So, frisst Granate. Tja. Sollte nicht hier eigentlich irgendwo irgendjemand sein? Ach, da bestimmt, oder? Ja, das ist er. Das ist er. Ach, verdammt. Drecksack. Jetzt habe ich keinen Nahkampfattacke. Ah, jetzt habe ich äh, diese Deckung und habe ihn auch direkt... Ah, und das, das war auch mein Missionsspacko. Wir teilen wir uns erstmal mit dieser tollen Animation. Ja. Ja, wir sind geheilt. Und was ist das eigentlich für eine Ressource hier? Energie. Energie. Hm. Muss ich erstmal drauf klarkommen auf die Klasse. Ich habe äh, hab mir jetzt extra einen Charakter gemacht, damit ich was darüber erzählen kann. Und dann suche ich mir fürs Let's Play einen völlig neuen Charakter aus, mit dem, von dem ich überhaupt keinen Plan habe. Auch gut. Hm. Oh, oh, wir sind hier noch gar nicht fertig. Das sieht man daran, dass noch äh, der Durchgang grün ist. Das heißt, wir 
wir haben hier noch irgendwas zu tun. Aber da sehe ich, unsere Zeit ist um. Deswegen werde ich jetzt hier erstmal einen Cut machen und im nächsten Part geht es dann hier weiter. Ich verabschiede mich und sage bis zum nächsten Mal.